KPN E-Divisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Ja, dames en heren, welkom terug bij de KPN E-Divisie. En dit is de Goal Show. Dat meen je niet. Serieus. Sorry, we beginnen met Twente tegen oh. Cambuur. Het is niet de eerste wedstrijd, de tweede wedstrijd. Doe ik alsnog wel even <laughs> de eerste wedstrijd. Hier uh, Nefs, die speelde 4-1-2-1-2. Ja, precies. En hier dan, na zes minuten, je ziet het goed, staat het dan weer gelijk 1-1. En wat zien we dan? Ja, weer een kornetje uiteraard en bam op de paal. En Twente komt dan niet op 2-1, maar even later dus wel. Hier een goede voorzet, Jopie Kruijf. En via de keeper zit er niet heel erg goed daar uit, Edwin van der Sar. Maar toch gaat die bal erin. Wordt goed daar doorgelopen door Mbappé. En uiteindelijk de 3-1 van Twente. Dan zou je eigenlijk zeggen, nou er komt nog een tweede wedstrijd aan. Doe we een beetje rustig aan. Maar nee, het wordt daar ook 4-1. En wordt het dan ook 5-1, is het zo'n dag... Is het zo'n dag? Ja, het is zeker ook zo'n dag. Want Gullet gaat rechtdoor. En hier is Pelé met een niet te missen kans. En wordt het daar uiteindelijk 5-1, Bas. Ja, dan zit de, de beurt aan Atta. Die hier flitsend van start gaat. Kijk eens. Roulette, alles op rood. En dan uh, scoort hij tegen het rood van Twente. 1-0. Dan denk je, nou, Atta, je bent uh, aardig op schema. Maar dan uh, heeft uh, toch Atta die uh, ook een goal tegen incasseerd. Geweldige goal. Wat Atta zelf ook aangaf natuurlijk. Uh, aanvallend uh, prima, maar verdedigend uh, moet nog iets beter. En dat is ook hier te zien. Groen getimed. En dan ook... Uh, op 2 in achterstand hier voor, uh, voor Atta. En dan ook nog een cadeautje hier zo. Dan wordt het 3 heen. Dan denk je nou, laat het dan uh, niet een echte monster monster score worden. Maar toch uit de verrassende hoek komt uh, toch Atta daar. Die uh, eigenlijk uh, Brent mee had gesleurd in de kermis. En dan denk je nou, 3-2 kan nog individueel, puntje. En dan uh, gaat dat ook nog gebeuren. Hier uh, de 3-3, toch een leuk opstekertje nog voor... Uh, voor Atta. Volgens mij was het de eerste pot uh, die jij hebt gedaan ja. van vandaag. Ja. Ajax tegen Geran Vien. Ja. We zien hier uh, Ajax Levy die het omneemt tegen Tycho van Splunteren. Geweldige naam. En ja. Uh, ja, dat was een beetje schaken geblazen. En uh, we zien hier nog een kans voor uh, Tycho die uh, ging er niet in. En uh, dat was het ook eigenlijk 0-0. Okay. Dus ik denk nou, lekker. En uh, toen was Ajax Finn, Finn Donnerwinkel, die hier een uh, kans krijgt tegen Koen Visser. Oh, hey, een beetje hutje klutsie, ja. goed getimed. En uh, ja, dat was eigenlijk het plan van Heerenveen tegenhouden wat eigenlijk in duigen viel. En toen hier weer een uh, ja, game situatie, we zien het wel vaker. En uiteindelijk uh, liep uh, Finn uh, uit en wist, uh, hij kan het al een beetje spoilen, wist Ajax hier te winnen 2-0. Dat is eigenlijk nog 3-0. En uh, zo dus uh, bij het debuut van uh, Finn. Uh, ik heb ook een wedstrijdje gezien. Ga er maar okay. even lekker voor zitten. Nou, dat is namelijk... meer. Ja, <laughs> dat ga ik zeker even doen. NEC moest dadelijk een potje spelen tegen Fortuna Sittard. En uh, de eerste wedstrijd uh, was uh, aardig leuk. Want dat is namelijk onze vriend uh, Tim van Dolenweert. Die oh. overigens gekomen van Winnen 2. ECV-clash? De ECV-clash, absoluut. En tegen Joas. Uh, tegen Joas Drost. En uh, deze, deze mannen die, uh, die zijn lekker bezig. Zoals Tim van Dolenweert speelde een hele goede pot. Had uiteindelijk uh, weinig moeite in die eerste helft. Maar hij kreeg toch een kleine kick-off glitch. Waardoor uh, Joas uh, op een 1-1 uh, kwam. Gelijk na de goal van Tim van Dolenweert. En zo eindigde deze wedstrijd dus ook gelijk in 1 tegen 1. Okay. En toen gingen we naar, ja dit is een fantastisch potje. Damien tegen Mark Groenland. Oftewel de Greenhopper. Ja en je kent hem hè. Dat die korte corner aan kaartje en dan ja. voorgeven en dat is dan gelijk het doelpunt. En dat was vrij vroeg in de wedstrijd. De enige kans ook voor Damien in de eerste helft. Maar die vliegt er wel in. En hier dacht Groenland, nou luister, wij moeten nu gewoon alles op de aanval gaan gooien. We moeten gaan aanvallen. En hier doet hij dat ook. Komt hij uiteindelijk bij de, oh. de paal Ardijn? En nee. dat is dan geen goal. Ja, en dan vraag je jezelf oh. toch af. Nog meerdere kansen zijn daarna gecreëerd. En hier gaat Ronaldo Lima in op één voor NEC. Ja, en die kan niet missen. Niet voor NEC in ieder geval. Voor Fortuna wel. En dan word je gek. En inderdaad, de kansen die waren er wel voor Mark. Alleen, uh, wow. ja, twee kansen voor Damien is genoeg voor twee doelpunten. Ja, en dan raak ik gefrustreerd, wat ja. ook niet heel raar is. Kijk. En dan is hij eigenlijk klaar mee. Maar... Willem 2. En ik hoopte natuurlijk in het eerste potje dat, uh, dat het geen 0-0 uh, zou gaan worden. En uh, daar leek het wel op af te steven. Maar uh, daar was dan Stefano Pinna die voor het eerst ruimte kreeg om te schieten. En dan was daar uh, meteen het doelpunt. Danny die heel lang balbezit hield, wat natuurlijk zo goed recht is. Maar dat vond Stefano niet zo lekker. Maar het resulteerde wel in een... Uh, een overwinning voor Stefano. 1-0. Dan denk je nou, 1-0. Wordt het dan weer zo'n saai pot. Uh, tweede pot. Nou, hier was uh, Dani Visser. Die meteen het doelpunt wist te maken met de R9. En dan lag het eigenlijk compleet open. Want uh, Christian 
moest hier uh, natuurlijk terug van komen. En dat lukte hem eigenlijk niet helemaal. En uh, probeerde het wel, maar het kwam er niet helemaal uit. En uh, toen ging Dani Visser gewoon zijn eigen spel spelen. Trapte nog een keer op de lat. Werd in de rust nog besproken dat, uh, dat uh, de corners moesten genomen worden door Roberto Carlos. En dit was eigenlijk vanuit het moment, vanuit de corner, dat uh, Legend Vod zei van oké, okay, we gaan Roberto Carlos die uh, corners laten nemen. En dat was ook echt het geval. En dit was echt nog steeds de aanval uit de corner. Dus het was een beetje een soort meme. Maar uh, daar kwam wel de goal uit. En uh, uiteindelijk uh, liep Dani dus uh, uit naar een heerlijke overwinning. Hier nog heerlijk afkappen. Een hele rare bal eigenlijk. Ze wisten niet, wist niet of het nou een finesse was of een ander schot. Dan hadden ze even... Hey, uh, Bas, volgens mij heb jij een uh, aardig lekker wedstrijdje uh, gezien. Jouw dat tweede wedstrijd. Dat is uh, volgens mij, ja? moet ik het wel eventjes Utrecht goed Pek. zeggen. Ja, precies. Dat is Pek Zwolle inderdaad ja. tegen Utrecht. Als we dan over de kermis hebben, ja, dan hebben we wederom uh, de eerste wedstrijd hier. Uh, Jay tegen Kai. Nou ja, net zag je al de eerste wedstrijd... Uh, werd een 0-0. Ja. En ik zal uh, meteen zeggen, dat was, het, was hier ook het geval. Oké, okay, dat was het gewoon. En, uh, okay. Toen was het uh, Lucas Schilder uit Volendam die uh, het opnam tegen Jason Glas. En uh, ik hoopte eigenlijk dat er wat goals zouden gaan vallen. En dat zei ik ook. Dus ik was lekker bezig met mijn commentaar. En uh, nou, ik keek een beetje. Ik was een beetje verhaaltje aan het vertellen. Dat was nou, een beetje aan het werk. Zei ik, nou, ik hoop dat we meer doelpunten krijgen. Nou, hier zie je de tweede minuut. minuut. Ronaldo, ik denk, nou, ik zei, dit kan, zou best wel eens goed kunnen zijn voor de wedstrijd. En ja, niet veel later, in de twaalfde minuut, was het dan toch... Uh, Oh, ik dacht gewoon, uh, maar het is een penalty. Je? Nee. Het is een penalty. Ja, er zijn heel veel bizarre dingen gebeurd in het potje. Ik denk niet dat alles hier in de samenvatting. Uh, is dit een pingel? Nee, ja, toch? Ik dacht een vrije trap ook zelfs. Ik ook. Dit is een pingel. En dan zie je Panenka. Oh. 2-0. En dit, het ding is dat Luca daar niet zo blij mee was. Dus hij ging vanaf dit moment volle bak. Volle bak druk zetten. En dat betaalde zich goed uit. Want hier was het 2-1. En dan denk je, nou, het zou zomaar gaan, gaan gebeuren. En dan dit. Oh. <laughs> En toen wilde Lucas de controle gooien. Kijk hier, we hebben vader nog even tegen de mensen thuis. Hier dan uh, zaken. Oh, en ja. Er zitten ook heel veel dingen in, uh, of niet in, die ook nog zijn gebeurd in die wedstrijd. Heel veel kansen ook van Utrecht. En uh, ja, het ging op een gegeven moment wat open veld, want Lucas ging echt volle bak. En uh, ja, dan zie je dat het afgemaakt die, wordt zakelijk. Die tweede goal. Die derde. Nee, die, oh, sorry, die laatste goal van, uh, van Peck, dat hij die bal breed gaat, natuurlijk ook die penalty. Ja. Dat is met, maar die laatste goal dat hij hem snel breed geeft en dat hij dan nog groen timet. Ja. <laughs> ja. Gewoon voor de zekerheid even. Hou op ja. hoor, hou op. Nee, dat was dus uh, de pot die ik heb gezien. Ja, en, uh, ik had ook een pot. Uh, en dat was ook aardig. Ja? Even kijken. Ja, dat meer. Leuk. Ja, ik ga er wat meer vertellen. Dat is namelijk Go Ahead Eagles. Dat is Bob van Uden okay. met uh, zijn grote vriend Rick Dame tegen... Toon Bune en uh, Nick Den Hamer. In de eerste wedstrijd was dus Rick tegen Toon. Ja, en dat zijn eigenlijk gewoon een beetje de prodigies van FC Groningen. Dat zijn, of uh, van deze plot. Dus de Go Ahead Eagles tegen Groningen. En dat zijn de twee jongere gasten. Goeie. Hartstikke leuke jongens. En uh, uiteindelijk uh, een clash tegen elkaar. En nu viel er maar eigenlijk maar heel weinig kansen. En allebei uh, prikken ze een goaltje. Een terechte stand van 1-1. En dan de oud-teamgenoten tegen elkaar. Nick Den Hamer tegen Pop van Uden. En er was een klein beetje sprake van delay. Een paar keer stoppen. Er, uh, et cetera, et cetera. Maar Nick Den Hamer was toch uh, aardig goed deze wedstrijd. En uh, weet hem uiteindelijk naar zich toe te trekken door de 2-0 hier te maken. Ja, misschien... Bob moet dan alles op alles zetten om uh, dan nog te scoren. En dat doet hij hier ook. En dan wordt het nog spannend. Dan kan Bob nog wel een goaltje maken. Gebruikt hij hier buitenspelval. Doet hij uiteindelijk niet goed hier uh, in Kapsalon. Ja, en dan... Misschien had Bob wat in ja. de eerste scherm aan moeten zitten misschien. Ja, die zat aardig in zijn scherm inderdaad. Je ziet het ook Bob. Hè. Die was hier helemaal kapot van 3-1. Ja, en dat is Bob dan. Die doet dan lekker gewoon alleen maar slidings. En die is dan helemaal op een andere wereld. En het interesseert hem allemaal niet meer. Ja, ja. En dan uh, maakt hij nog de 4-1. Ja. Sparta Rotterdam die het uh, opneemt tegen RKC Waalwijk. RKC Waalwijk was de thuisspelende ploeg. En uh, ja, dan hebben we Vlugge Japi. Die speelt tegen Aristot Undunu. En uh, Vlugge Japi, ja, die zit er lekker in. Die won. Kijk, dat vingertje weer natuurlijk. Ja, die won zijn eerste wedstrijd. Of oh, sorry, zijn tweede wedstrijd ook overtuigend. Met, uh, ja, wat was het? Ja, van met uh, 4-1 van Tim Spaan. En hier zie je een kans van Aristot Undunu. En die zei ook van, wat moet ik doen? Deze gaat er altijd in. Maar als je dan je focus behoudt, komt die kans gewoon nog een keer. En Ruudje Gullet, de man... Die, uh, die het altijd wel doet uh, voor uh, Aristotle Dunu. Dus hij of Cristiano Ronaldo zorgt uiteindelijk voor de 1-1 stand. Bas. Ja, en dan uh, was het hier de beurt. Ik zeg één ding, corners. Dat is het enige wat ik ga zeggen. Hier 1-0 voor Thomas uit. Hier raadt het niet. Een corner. Dan denk je nou, hè, die corners, dat is me toch wat. Dan is het die RKC. Ja, hier raadt het niet. Een corner. Boom. 1-1. Dan denk je nou, leuk die corners. Uh, nu is het wel een keer leuk geweest. Maar Thomas de Zeeuw, minuut 34. 
en scoort. Die raadt het dan uit de corner. Dat is uh, interessant. Hij denkt ook, wat gebeurt hier allemaal? De coach uh, zit uh, natuurlijk te genieten achter uh, Thomas. Dan uh, hier een uh, steekbal. Dan wil je een balletje terugkoppen. Maar oh. te kort, daar komt oh, Arnijn. Oh, oh, Arnijn. Chipje en dan is het 2-2. En dan hier zien we een uh, corner. Een corner. Oh, ja. uh, die wordt volgeslingerd. En dan een goal uit ja, een corner. En uh, zo denken die mannen ook van ja, wat gebeurt hier allemaal? Drie corners, hij kon het zelf ook niet geloven. Dan is hier nog een uh, spectaculaire comeback gaande. Want hij scoort hier dan toch nog uit een uh, foutieve paas die over de zijlijn ging. Denk je nou, 3-3, 4-4 in totaal. Leuk geweest, maar dan zit de 92e minuut. Eigenlijk al over tijd, maar de aanval is nog daar. MAP in 1-2 met Maldini. En dan lijkt het half door de benen of langs van de Sar. Juicht, dames en heren, hier dan de samenvatting van de wedstrijd PSV tegen Heracles. En we beginnen dus met Ali Riza Aigun tegen Tim Spaan. En uh, dat is een wedstrijd met ontzettend veel kansen. Maar uiteindelijk is er niemand in die eerste wedstrijd die nog een goaltje weet te maken. Natuurlijk Ali Riza die wel kansen creëert. En die speelde ook hartstikke goed, maar uiteindelijk is het dus niet een goal gekomen daar. Dan hebben we de tweede wedstrijd. Dennis Verhoeven, die speelt tegen... Natuurlijk, Brian Hessing, de man van Heracles, die is daar natuurlijk niet weg te denken. En hier, Ronaldo Lima met de 1-0. Heerlijke goal daar van Dennis Verhoeven, hartstikke belangrijk ook. Maar Brian Hessing, die is zeker niet weg te slaan uit deze wedstrijd. Hij speelde hartstikke goed. En zo zie je maar weer dat zelfs de nummer 16 tegen de nummer 2 het ontzettend lastig uh, kan maken. En hier is dan ook de 1-1 ook weer. Ronaldo Nazario da Lima. En uh, ja, hier Dennis met de versnelling ja, en de ervaring. Maar niet de goal in de 47e minuut. Een goede redding van Smeichel daar. En uh, dan gaat het nog gelijk op. Gaat hier dan een winnaar komen? Of uh, weet Heracles PSV te weerhouden van scoren? Nee. Het is een beetje geluk. Het was een goede aanval. Maar uiteindelijk dus de 2-1 overwinning van PSV op Heracles Almelo. En dan gaan we nu eventjes kijken naar de resultaten van deze speelronde. Speelronde 3 dus. En dan zien we daar dat Ajax met 3-0 wint van Heerenveen. Fortuna met 3-1 verliest van NEC. FC Utrecht gaat flink onderuit tegen Pek Zwolle door de overwinning van Jason op Luca. Hier zien we dat het onderrondje is Nick en Bob naar Groningen gaat met 5 tegen 2. AZ wint met 4-0 van Willem 2. Sparta, krankzinnige pot, wint 5-4 van RKC. FC Twente nog meer krankzinnig wint 8-4 van Cambuur. En uiteindelijk PSV gaat met de punten ervan door tegen Heracles Amelo en blijft in de bovenste regionen. Dan doet het dit met de stand. Twente PSV 9 punten. NEC 7. Mooie derde plek. Heel veel ploegen op 6, op 4 en op 3. En uiteindelijk uh, Fortuna en uh, Cambuur op 1 punt. En onderaan Heracles en Heerenveen. En dan hebben we nog een paar topscorers. En wie staat daar bovenaan? Natuurlijk meneer Verhoeven. Samen met Milan Loper. Damien met 8 goals. Wering ook 8 goals. En dan Dani Visser met 7 toepunten. Oké. Okay. Ja. En dan uh, wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik Abonneer ook. en uh, Bassie, jij ook hartstikke bedankt. Abonneer, like, doe je ding. Doe je ding. Volgende week zien doe we jullie gewoon weer speelronde 4. Kom dat zien. Twitch, YouTube, ESPN. Zelf. Volgende week dinsdag, 6 uur. We zijn er weer. Mensen, bedankt voor het kijken. Ciao.